Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. É... Galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui é um procedimento. Eu não diga que é um macete, mas vou dizer que é um procedimento, né? É que deveria ser padrão. Esse é um procedimento que eu faço, galera, para evitar é, que motores estejam dando retorno, né? No caso de, de você vai fazer a parte de força de, de, de uma moto e ela rapidinho dá retorno. Então é, eu pude observar, galera, que uns motores que eu montei logo no início, né, e eles não tinham esse padrão aqui, eu também não conferi, em pudrença minha, ele deu retorno. Aliás, foi só um. É, na hora da montagem eu verifiquei que ele estava um pouco apertado, certo? E também eu não verifiquei a folga do, das extremidades aqui do anel, certo? Eu vou mostrar a vocês aí é, o procedimento que eu faço, mesmo quando esse cilindro ele vai para a retífica, e ele volta da retífica. É a obrigação, geralmente quando ele vem da retífica, ele já vem dentro com os anéis instalados. Pelo menos na retífica aqui é, é assim. Então eu tenho a obrigação de tirar o, o pistão fora, verificar a posição, o funciona, posicionamento é, dos anéis, se eles estão na, na, na defasagem de 120 graus de um para outro. E também, galera, observar como esse pistão ele está entrando na camisa, se ele está entrando folgado ou se ele está entrando um pouco roçando demais com apresentando, apresentando dificuldade depois de eu fazer esse passo você vê que esse, esse aqui é um, um kit stand ele é um kit, um kit a metal leve estou ganhando para fazer comercial mas é um kitzinho que a gente monta e não tem problema então ó, você vê que ele não tem dificuldade ele não oferece resistência para para descer se eu se eu virar ele aqui ó se eu botar ele aqui fizer com, esse, com ele assim ó ele desce ele para aqui embaixo tá vendo então não oferece resistência então com isso você está montando sabendo que não vai dar retorno, o cara pode ir. Porque o cara diz, olha, amacia o motor primeiro, só que a galera não quer saber disso, ela vai dar pau. Se der pau e, e, e ela tiver muito presa aqui o pistão, vai dar retorno, porque vai esquentar muito rápido e isso aí vai fundir o motor, certo? Vai fundir o pistão. O segundo passo, galera, é o manual de serviço ele diz que a folga entre as extremidades do anel, desse anel aqui, ó entre essas duas extremidades dentro do, da camisa dentro da camisa deve ser entre é, 0,10 centésimos ou décimos como eu queria dizer né é, até 25 a 0,25 0,10 a 0,25 então o que, é que eu faço mesmo a camisa vindo do, da retífica no, é, retificada eu tenho a obrigação de fazer isso aqui eu colocar o anel dentro da camisa aqui ó coloco o anel dentro da camisa Posiciono ele aqui, venho com o pistão para ele ficar alinhado, ó. Beleza. Alinho ele aqui com o pistão. Aí pega a minha lâmina, começa na... Que é a menor que eles pedem para... Que o manual pede para você verificar. Entre 0,10 a 0,25. Então eu venho com a 0,10 aqui, a 0,10, ó. Aí entre... Entre as duas extremidades aqui do anel aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou passar a lâmina aqui, ó. Tem que passar, galera, ó. Passou livre, certo? Tá vendo? Ó? Tá passando lá, galera. Ó. Não sei se está dando para vocês pegar, mas tá passando lá. Aí, ó. Passa de boa. Certo? Aí a 0,25, se eu for colocar ela aqui, ó. Ela vai, vai passar também roçando. Então tá na. Vou alinhar de novo aqui o pistão. Com o pistão. Aí beleza. Mas o meu foco aqui é começar na 0,10. Passar 0,10 até 0,25 tá de boa, beleza? Então eu vou passando aqui. E vou descendo, principalmente em, em camisa velha, né? Isso aqui é uma camisa nova, estou dando só um exemplo. Quando você pegar a camisa velha que vem da retífica, você manda retificar. Você vai descendo até chegar lá do outro lado. Você vai para o meio aqui, ó. Vai descendo o um anel e vai verificando. Ó. Vai passando a lâmina entre, entre... Entre aqui, galera. Entre as duas... Entre essas duas aqui, ó. Extremidade do anel aqui, ó. Entre as duas extremidades do anel, você vai passando a lâmina 0,10... Tem que passar de 0,10 a 0,25. Então eu vou descendo aqui, galera. Em camisa velha eu faço isso. Aí eu vou... Põe mais pra baixo. Beleza? Coloquei mais pra baixo, venho de novo aqui, ó. Vou verificando com as lâminas como é que tá ficando lá. Certo? Tá passando de boa. Então isso aqui é uma camisa nova, galera. Mais uma camisa velha, ela pode ter uma ovalização ali. No cilindro e você vai conseguir ver... É, o correto para você estar tá olhando essa, essa 
ovalização, possível ovalização do, da camisa, deve ser com súbito, né? Mas caso você não tenha o súbito, isso aqui é uma maneira de você estar tá tendo uma, uma base do que está dentro e fora de padrão. Então, chegou na, na metade, eu olhei, passou, beleza. Vou descendo. Vou descendo aqui, ó. Tranquilo? Eu faço umas três a, a quatro baixadas aí do. É, três a quatro baixadas aí do, 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 do anel. E vou verificando lá, ó. Certo? Você vai passar. Aí, ó, passou. Isso aqui é uma camisa nova, galera. Passou de boa. Venho de novo. Vou estar lá pro final agora. Pronto. Aí vou retirar o pistão aqui, ó. Venho pro outro lado. E verifica aqui, ó. Lá na extremidadezinha aqui, galera. Na emenda dos dois anéis, certo? Na emenda. Vou passar a lana, ó. De boa. Deixa eu alinhar ele aqui. Pronto. Passou. 010 fechado. Beleza? Então aí eu vou descendo, galera. Vou dar mais uma descidinha aqui, ó. Tranquilo, a última. Aí vem aqui, ó. Pra vocês verem. Vou passar a lama. De boa. 010. Tranquilo? Pronto, galera. Aqui eu sei que eu vou poder montar sem ter problema. A primeira verificação é se, primeira verificação é se o pistão tá descendo livremente, sem... Sem muita resistência aqui. Se ele resistir demais aqui, galera, eu mesmo não monto, certo? Eu prefiro não montar. Então, se ele, a primeira verificação é soltar o, o pistão aqui e ele descer livremente, certo? Não pode ser muito folgado, mas ele tem que descer bem suavezinho, certo? Se ele for folgado demais também não tá certo. Com o passar do tempo que você vai montando, vai montando o motor, você vai pegando essa malícia. Mas essas são as duas verificações que eu faço. A verificação... É, primeiramente do pistão na camisa, se ele tá descendo livremente assim, ó. Certo? Você empurra ele aqui, ele não tem resistência nenhuma. Ele vai descendo bem suavezinho. Lembrando que isso aqui é um kit novo. E a segunda verificação que eu faço é a verificação é, da folga do anel, das duas extremidades do anel. Entre 0,10 a 0,25. Beleza? Então fazendo isso aí, eu monto o cilindro e dou uma garantia. É, se, o, se o cilindro for novo ou se ele for é, até o primeiro e segundo corte depois pra lá eu não costumo dar não entendeu galera? porque as paredes vão afinando mais o cara dá, dá pau e esquenta muito e eu não, não costumo dar certo? eu sei que tem gente que dá mas eu não costumo dar, cada um tem sua forma é, de trabalhar é, mas isso aí eu já vim montando aí motores aí há, há três anos, vai fazer três anos agora, não tive nenhum retorno é, de, de motor que foi feito Até agora não, só foi o primeiro porque o anel Ele tava muito Muito arrochado, entendeu? Beleza, galera? Então não esquece, deixa o like E vamos que vamos